வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் பேப்பரில் ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கில் கேட்ட ஒரு ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளமும் டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பப்போ கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் இந்த சேம் கொஷினே ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ப்ராடக்ட் ஏ இஸ் ஒப்டைன் ஆஃப்டர் இட் பாசஸ் த்ரூ த்ரீ டிஸ்டிங் ப்ராசஸ் ஓகே ப்ராடக்ட் ஏ வந்து மூணு ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக கிடைக்கிது டூ தௌசண்ட் கேஜிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அட் ருபீஸ் ஃபைவ் பர் கேஜி வே இஷ்யூ டூ ப்ராசஸ் ஒன் ஓகே எவ்வளவு ப்ராசஸ் ஒனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் கேஜி ப்ராசஸ் ஒனில் போகுது டேரக்ட் வேஜஸ் அமௌண்டட் டூ ருபீஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் இன்கர்ட் வாஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அதுக்கு டேரக்ட் வேஜஸ் எவ்வளோனா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வே இன்கர்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹெட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நார்மல் லாஸ் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்புட் அதாவது இந்த டூ தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து நார்மல் லாஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அவங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் த வேஸ்டேஜ் இஸ் சோல்ட் அட் ருபீஸ் த்ரீ பர் கேஜி இந்த நார்மல் லாஸ் வேஸ்டேஜ் வருது இல்லையா அதை வந்து த்ரீ ருபீஸ் பர் கேஜின்ட்டு அதை சேல் பண்ணுறாங்க த ஆக்சுவல் அவுட்புட் இஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கேஜி அவுட்புட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி கேஜி அதாவது யூனிட்ஸ் எவ்வளவு கேஜி போடுறாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் போடுறாங்க அதில் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி வந்து அவுட்புட்டாக வருது ப்ரிப்பர் ப்ராசஸ் ஒன் அக்கௌண்ட் எஸ் நம்ம இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ராசஸ் ஒன் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் போட்டால் போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் இஷ்யூ பண்ணது டூ தௌசண்ட் கேஜி ஃபைவ் ருபீஸ் பர் கேஜி இல்லையா அப்போ டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் டென் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் டேரக்ட் வேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ அந்த நைன் ஹண்ட்ரடை போடலாம் பாருங்கள் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ அதுவும் நமக்கு டெபிட்டில் வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நார்மல் லாஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் நார்மல் லாஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்புட் இன்புட் எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்டில் டென் பர்சன்ட் போட்டோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அந்த நார்மல் லாஸு த்ரீ பர் கேஜின்னு சொல்லிட்டு சேல் பண்ணுறாங்க அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே எஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் அவுட்புட் பாருங்கள் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி அப்போ நமக்கு பாருங்கள் டெபிட்டில் டூ தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் க்ரெடிட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி வருது அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மல் கெயின் டெபிட் சைட் நமக்கு பேலன்ஸ் வருது பிகாஸ் கிரெடிட்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அண்ட் டெபிட்டில் டூ தௌசண்ட் தான் அப்போ இங்கே வர ஃபிஃப்டி வந்து அப்நார்மல் கெயின் ஓகேவா அப்நார்மல் கெயின் யூனிட்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதோட வேல்யூ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட் ஓகே அந்த எஸ்டிமேட்டட் ஃபுல்லாக வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ வருது லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் டிவைடட் பை யூனிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் அதாவது இன்புட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் மைனஸ் இந்த நார்மல் லாஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ இந்த அப் நார்மல் கேட் பாருங்கள் இது ஆட் பண்ணுமா ஆட் பண்ண லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடை போட்டாச்சு அண்ட் நார்மல் லாஸ் எவ்வளவோ அது நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் டிவைடட் பை எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம்னா டூ தௌசண்ட் அதில் நார்மல் லாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அதை சப்ராக் பண்ணிவிட்டு இன்டூ அப் நார்மல் கெயினோட யூனிட்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு அப்போ அப் நார்மல் கெயினோட அமௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோமா இந்த சைட் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு இங்கே லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணுது அண்ட் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்போ நம்ம போத் த சைட்ஸ் போட்டாச்சு அண்ட் இப்போ இங்கே வர பேலன்சிங் ஃபிகர்
500 units were completed and transferred to the finished goods. Okay, in the end of the day, 600 to 500 were completed and it was transferred finished goods. The normal loss was 20 percentage of the input. Input level was 600, that is 20 percentage normal loss. And that is the scrap value of 3 rupees each. Apa, and the normal loss was 1 3 rupees ku sale pandranga. The labor and overhead expenditure incurred in the process amounted to 1320. Labor and overhead was 1320. So later, you are required to show the process and abnormal gain account. Okay, now we previous path of 5 mark question. La, vero, process account prepare panna sollin thang idhil la pahathing enna abnormal gain account prepare panna sollin thang idhu or umba simple ana problem thang idhil la kettir kaang parang 10 mark question a kettir kaang ok yes in ambaipen the problem pôd laam ma first evla units introduce pan roo 600 units over unit o 20 rupees so 600 into 20 pôd o na 12,000 vandhi rich ok ipppa nambah vandhu labor overhead evla vandhi pahathing enna 1320 அதையும் போட்டாச் பாருங்க, labor and overhead 1320. Okay, இப்பு நம்ம் next step என்ன அப்படியின்னா, normal loss ascertain பண்ணனும். Normal loss எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Inputல கண்டுபிடிக்கினும். எவ்வளவு பார்சன் பாருங்க, 20%. அப்பு 600ல 20% போடுவோம். 120. Okay, அப்பு அந்த 120ல, நமக்கு ஒவ்வுர்னும் எவ்வளவு ருப்பிஸ் செய்ல் பண்டுராங்க இப்பு next finished stock ஐப்பப் போது அப்படியின் பார்த்தீங்க நான் 500 units தாம் போது பாருங்க 500 units were completed and transferred இல்லியா அப்பு அந்த 500 தா finished stock அது நம்ப போட்டுக்கலாம் இப்பு பார்த்தீங்க நான் debitல 600 இருக்கு and creditல பார்த்தீங்க நான் 620 இருக்கு அப்பு 20 என்ன yes abnormal gain இது okay இப்பு இந்த abnormal gain இக்கு value கண்டு பிடிக்கினும் value 12,000 plus 1,320. Add பண்ணோன்னா பாருங்க 13,320 வருது. அதில் இருந்து 360 ஏ minus பண்ணனோம். Formula பாருங்க. Expenditure of the process இன்றுது இதுதாம். இந்த 12,000 plus 1,320. Scrap value of normal loss இன்றுது இந்த 360. Divided by input. Input எவ்வளவு 600. Normal loss units எவ்வளவு 120. Into abnormal gain units. அவ்வளதாம். பாருங்க. அப்படியே நம்ப formulaல substitute பண்ணோன்னா எவ அந்த 540 இதா abnormal gain. ஓக்கே வா, இப்பக் கண்டு புடுச்சுட்டோ இல்லியா, 13,320 minus 360 divided by 600 minus 120 into 20. ஓக்கே, ஏசி இப்பு டோடல் போல்லாமா, 12,000 plus 1,320 plus 540. எவ்வளவு வருது நான் 13,860. இப்பு நம்ம இத்த balancing figure தான் finished stock. ஓக்கே, 13,860 இல்ல 360 போய்டுச்சு, அப்படியின்னா, balance 13,500. இப்பு நம்ப பா யூனிட் வேணும் இல்லியா, அப்பு 13,500 divided by 500 போட்டும் நான் 27 per unit. Okay? Yes. இப்பு நமக்கு வந்து கெடச்சிருச்சு, finished stock இன்றுது. இப்பு next step என்ன அப்படியின் பார்த்தீங்க நான் abnormal gain account prepare பண்ணனும். இங்கு போட்டிருக்கு abnormal gain இன்றுது, இந்த process 1 நம்ப இங்கு வரும். அப்பு 2540 இங்கு வந்துரும். Okay வா? இப்பு 2540 Next, where n இங்க வரும் நான் இந்த normal loss. Okay, இந்த normal loss பாத்திங்க நான் இந்த full 120 போடக்குடாது. இந்த 20, 3 rupees கு சேல் பண்ணு இருக்கும் இல்லியா, அது மட்ட போன்னும். 20 into 3. Okay, போட்டும் நான் 60 வந்திருச்சு. இப்பு நம்ப balance பண்ண வேண்டித்தான். 60 வந்திருச்சு. Okay, இங்க balancing figure என்ன அப்படியின் பாத்திங்க நான் ஓக்கேவா இப்படுதா abnormal gain account வந்து பிரப்பார் பாணனும் ரும்ப சிம்பல் இங்க processல வந்து என்ன abnormal gain இருந்துதோ அது அப்படியே creditல வரும் இங்க debitல இருக்கிறது இங்க creditல வரும் and இங்க வந்து நம்ம என்ன போட போரும் நான் normal loss and normal loss பாத்திங்க நான் இந்த unitsக்குதாம் போட போரும் 20 units வந்து over unit எவ்வளவுக்கு சேல் பண்ணும் 3 rupees அப்ப Yes, இப்போம் உங்களுக்கு புருந்துதில்லியா, சோ நான் practice காக உங்களுக்கு இதே மாதிரி மோடம்ல ஒரு problem குடுத்திருக்கேன். இந்த problem மா வாக்கோட் பண்ணுங்க, and commentல answer பண்ணுங்க, I'll check your answer. Thank you for your patient listening.